Mein Name ist Fiete Felsch. Ich bin der lead Altaxophonist von der NDR Big Band. Es geht vielleicht nicht immer nur darum, was man spielt, sondern wie man es spielt. Was für eine Band ist die NDR Big Band? Also die Band ist jeden Tag immer wieder anders. Einfach auch eine, eine Band mit einem geilen Spirit, muss man einfach so sagen. Die Hauptinstrumente sind in meinem Fall, weil ich halt die erste Stimme spiele, meistens Sopran und Altsaxophon. Allerdings gehören auch noch sogenannte Nebeninstrumente dazu. Das ist Querflöte, Piccoloflöte, Altflöte, Bassflöte, Klarinette, Bassklarinette ganz selten. Und ja, das war es eigentlich so. Mich hat immer auch Big Band äh, wahnsinnig fasziniert. Es ist natürlich eine sehr komplexe Situation, dass man sagen wir mal, mit sehr unterschiedlichen Leuten zusammenspielt, die alle auch teilweise unterschiedliche äh, musikalische Vorlieben haben. Man muss wahnsinnig schnell einfach umschalten können. Es setzt natürlich sehr viel auch stilistische Toleranz eigentlich voraus. Dass man versucht, immer so Metaebenen zu finden, die diese unterschiedlichen Musiken auch miteinander verbinden. Ja, ich bin eigentlich in Lübeck aufgewachsen. Ich hatte so einen Rucksack, da hatte ich ein Kassettendeck und ich bin zu allen Leuten gefahren und habe mir äh, Sachen aufgenommen. Also ich habe heute noch zu Hause, ich habe eine Sammlung von weiß nicht, 4000 Kassetten oder so zu Hause. Und die haben mir dann, wir saßen dann so im Café getrunken und sagten, ey, hör dir das mal an, das ist irgendwie Schuhberry, ein Tino Saxophon ist sonst wie oder so. Oder Coleman Hawkins und so. Warum bin ich eigentlich Jazzmusiker und warum bin ich jetzt nicht klassischer Musiker? Weil ich sage, diese Improvisation hat für mich, das ist irgendwie so ein, so ein Lebenselixier. Das ist, äh, das ist eine Kraftquelle, eine kreative Kraftquelle. Ich bin Professor für Saxophon und Improvisation. Und äh, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil man teilweise die Spielerfahrung so ein bisschen aus einer anderen Perspektive einordnen kann, das eigene Spiel reflektieren kann und gucken kann, ach, okay, wie kann ich es erreichen, dass jemand einfach besser wird. Und wir kriegen natürlich auch viel Input, einfach nach dem Motto, was Leute, die weiß nicht, 20 sind, jetzt für Musik hören. Es gibt da so einen Austausch, einen Generationenaustausch und es äh, ist eine schöne Aufgabe, macht Spaß. Ja. Also man muss ja nicht so naiv sein und sagen, dass alle Leute jetzt von Jazz alleine leben können. Das geht einfach nicht. Da gibt es einen Markt dafür natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn man das als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sieht, so Leute auszubilden, die unsere Gesellschaft ein bisschen humaner machen, ein bisschen kreativer, kann man vielleicht auch guten Gewissens in, sich so in Unterrichtsräume hineinbewegen. Also das Favorites bezieht sich einmal darauf, dass ähm, ich unheimlich gerne mit dem Saxophonquartett zusammenspiele. Und da kommt es im Wesentlichen erstmal auch auf die Ensemble-Spielfähigkeit an und das gute Timing zusammen. Es funktioniert einfach erstaunlich leichtfüßig, dieses Quartett. Und macht unheimlich viel Spaß. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder viel gelabert, Alter.